<laughs> okay, quarto ano. So, how are you? Essa semana a gente não teve aula. E então a gente vai ficar mais tempo passado. Mas, here we are, page 22, for the vocabulary and story section. A sessão vocabulário e história. Então a gente vai ver algumas palavras preparatórias para a uh, história que a Sophie vai contar para nós e lembrando que tem a pergunta, né? Cada sessão vai responder um pouco dessa pergunta. What's great about technology? What's great about technology? O que, que é tão legal sobre a tecnologia? E a Sophie, a resposta dela é Technology makes communication easier. Technology makes communication easier. É, lembra que o ER aqui no final vai ser para dizer que é mais do que outra, né? Então, a tecnologia torna, faz a comunicação mais fácil. E realmente é, é fato, né? Então, uh, how do we communicate? Listen. Listen, point and repeat. Vou tocar duas vezes. Em casa, vocês vão poder ir voltar e voltar para aprender a falar quais são as formas que nós temos para nos comunicar que estão sendo mostradas nos livros. Listening 32. Listen, point and repeat. One. Talk on the phone. Talk on the phone. Two. Send texts. Send texts. Three. Send emails. Send emails. Four. Use the internet. Use the internet. Five. Write letters. Write letters. Six. Send postcards. Send postcards. One more time. I love it. Listening 32. Listen, point, and repeat. One. Talk on the phone. Talk on the phone. Two. Send texts. Send texts. Three. Send emails. Send emails. Four. Use the internet. Use the internet. Five. Write letters. Write letters. Six. Send postcards. Send postcards. Ok, so, do you talk on the phone? I talk on the phone. Do you send texts? Um outro jeito de falar, se você envia mensagens, eles já estão usando o text como verbo. Ao invés de perguntar, do you send texts? Eles estão perguntando, do you text? Como se texto fosse te testar. Né? Mandar texto virou um, um, um verbo. Do you send emails? I send emails. I don't know. Na idade de vocês não é tão comum quanto alguns anos atrás era mais comum. Atualmente com a, a mensagem por uh, instantânea, né? Você já manda a resposta, manda a pergunta, já recebe a resposta. Uh, e-mail pode demorar um pouco para a pessoa responder. Do you use the internet? I use the internet. And you use the internet too. Do you write letters? Nah. Do you send postcards? É que a ideia do postcard, postcard para quem ainda não, não, não lembra, não entendeu, é cartão postal. É você ir para um lugar, aí vê um tem, tem fotos, por exemplo, que você tira, que ficam legais porque você está na foto. Mas se tu for olhar, assim, tu fores olhar do ponto de vista técnico, a foto não está lá essas coisas, né? não é muito nítido, a luz não está muito boa. E aí de repente você pega uma, um fotógrafo profissional com um equipamento maravilhoso, ele consegue tirar uma, nota, uma prova assim. De, maravilhosa de que você esteve lá e que ele é 
é muito bonito, muito bem tirado, com luz própria, com, enfim, todos os melhoramentos que a, a foto pode ter. Então, nesse caso, é bom comprar um, um postcard, né, para poder, e aí algumas pessoas ainda mandam, raramente, mas ainda mandam, eu sei de pessoas que recebem postcards, ok? So, what's the title? What is the title of the story? What's the title of the story? Look at the title. What is the title? Grandma's World. Grandma's World. O mundo da vovó. O mundo da vó. Okay, so why do we say Grandma World? Por que a gente fala o mundo da vó? O que eles vão uh, perguntar? Which kinds of technology do you think grandma has? Which kinds of technology do you think grandma has? Que tipos kind é tipo. Então, which kinds? Que tipos de tecnologia você pensa que a avó tem? Which kinds of technology do you think grandma has? Let's watch the video and we'll talk about it. The Big Quest Grandma's World to come 
Grandma's house for tea tomorrow. Oh, yes, please. So you couldn't send texts or write emails 50 years ago? No. <laughs> but we could talk to each other. <laughs>
We couldn't send texts when I was young. Então, quando eu era, quando eu era jovem, o que, que a gente fazia? Nós não, lembra? Tem o NT aqui? É não. Então, nós não podíamos enviar textos quando eu era jovem. E ela está desesperada, né? Não siga, não, come on. A gente fica muito dependente mesmo. Então, Grandma, no signal, no, we couldn't send texts. Nós não podíamos enviar textos quando eu era jovem. Então, deal with it. E lida com isso, vamos lá. Lembra que eles estão no Grandma's World. Have you got a computer? Have you got a computer? Yes, I have. Lembra? Você tem, você tem. Quando eu pergunto, have you got? Eu quero saber se você tem. E aí ela responde, sim, eu tenho. Yes, I have. Have you got a car? Se você não tem, você vai falar, no, I haven't. Mas aqui, ela tem. Então, yes, I have a computer. E a Sophie já pensou, great, we can send Auntie Mary an email. Legal. Massa, maravilhoso. Nós podemos send Aunt Mary an email. Nós podemos mandar para a Tia Mary um e-mail. Can they? Eles podem. But there is no Wi-Fi. O símbolo é internacional, né, gente? Mas no Wi-Fi. Oh, you're so funny. De novo. We couldn't use the internet when I was young. Eu já traduzi lá, então agora eu vou deixar para vocês. We couldn't use the internet when I was young. No signal, no Wi-Fi. How can we contact Aunt Mary? It's impossible. Então, sem sinal, sem Wi-Fi. How can we contact Aunt Mary? Como que a gente pode contactar a Tia Mary? Impossível. It's impossible. Hey, it's lucky. É o lucky. And a clue. And a clue. E uma pista. Clue, pista. Gente, em cada momento que vocês acham que vocês vão, não, precisam anotar as traduções, parem e anotem. Certo? Parem e anotem. A postcard, we can send Aunt Mary a postcard. Ah, a solução para eles, ó. Nós can, podemos enviar para a Tia Mary um cartão postal. We can send Aunt Mary a postcard. Wait, Aunt Mary has got a new house. Aunt Mary has got a new house. O ah, que, que a, a Aunt Mary tem? A Tia Mary tem uma nova casa. Grandma, what's Aunt Mary's new address? What's Aunt Mary? Qual é o novo endereço da Tia Mary? What's Aunt Mary's new address? It's 23 Hill Street. 23 Hill Street. Oh, Aunt Mary lives next door. Aunt Mary lives next door. Next door é na porta ao lado. Vizinha. Tá? Então, o que a casa da grandma é 21 Hill Street. Aunt Mary lives on 23 Hill Street. Ok? So, it's just... Next door. E lá vão eles falar com a Aunt Mary. Hello, would you like to come to Grandma's house for tea tomorrow? Oh, yes, please. Então eles vão lá fazer um convite. Como é que você vai fazer um convite de maneira uh, educada, uh, convidar né, a pessoa para vir? Would you like to come? 
Então aqui, ó, would you like, quando você pergunta would you like, é você gostaria? Would you like to come to Grandma's house for tea tomorrow? Você gostaria de vir para casa da avó para tomar um chá amanhã? Tomorrow. Tomorrow, amanhã. Tea, tea, chá. Então, would you like to come to Grandma's house for tea tomorrow? Oh, yes, please. So, you couldn't send texts or write emails 50 years ago. O que, que o Mason observou? Ah, já ganharam o bolo, né? Já viram. So, you couldn't send texts or write emails 50 years ago. Então, vocês não podiam enviar textos ou escrever e-mails 50 anos atrás. A go é atrás. No, but we could talk to each other. Nós podíamos falar com os outros. Uh, se vocês quiserem repetir, vocês podem repetir. Nós vamos uh, para a próxima página agora.